White Knights Creative Agency. For any kind of designing, photography, and animation works, please contact White Knights Creative Agency at 89393292. சாதாரணமாக நீங்கள் நேஷனல் ஜியாகிரஃபி பார்த்தா தெரியும் அதில் வந்து நாம் பார்த்த எறும்பிலிருந்து நாம் பார்த்த ஒவ்வொரு பூச்சியையும் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் கீழே வச்சு காட்டுறாங்க காட்டும் போது நமக்கு தெரிகிறது ஒரு எறும்பினுடைய காலுக்கு இவ்வளவு வலிமை இருக்கிறதா ஒரு எறும்புக்கு கால் இவ்வளவு அதிசயமாக இருக்கிறதான்னு பார்ப்போம் நான் நிறைய அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் பார்த்துருக்கேன் பார்க்கும்போது நாம் கண்ணலப்பட்ட ஒரு சிறு பொருள் அதில் மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ஏன் இந்த சிறு பொருள் அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமாக நமக்கு சாதாரண கண்ணில் தோணலை அப்படின்னா நம்முடைய பார்வை குறைபாடு உடையது குறைபாடு உடையதுன்னா எப்படின்னா நம்ம பார்வைக்கு பேதமே கிடையாது இப்போ இங் எதிரில் இருக்கக்கூடிய உங்களையும் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலவையும் பார்ப்பதற்காக நம்முடைய கண் எந்த சிரமத்தையும் எடுத்துக்கிறது கிடையாது இது பக்கத்தில் இருக்குது அது தூரத்தில் இருக்குங்கிற பேதம் காட்டுறது கிடையாது அது ஒரு மலரையும் மலத்தையும் ஒன்று போல தான் பார்க்கு வேணென்றால் ஒன்றை மனது தான் முடிவு செய்கிறது இது அழகானது இது அழகற்ற அது அது அருகில் இருக்கு இது தொலை கண் பேதம் இல்லாதது கண் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறது எடை இல்லாமல் பார்க்கிறது தொலைவில்லாமல் பார்க்கிறது ஆனால் கண்ணுக்கு ஒரு தடை இருக்கு என்னன்னா எந்த குறுக்கீடு வந்தாலும் அதை கடந்து பார்க்க முடியாது இப்ப நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் இதே அரங்கில் என் நான் உங்களுக்கு தெரியுறேன் என் பின்னாடி தான் இதே அரங்கினுடைய இன் கொஞ்ச தொலைவில் கடல் இருக்கிறது ஆனால் இந்த கடல் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் கடல் எப்படி என் கண்ணுக்கு தெரியாமலும் அலை அடித்து கொண்டு இருந்து கொண்டே இருக்கிறதோ அப்படித்தான் இயற்கை நம் கண்களுக்கு தெரியாமலும் பின்னாடி இருந்து இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கு ஒருவேளை நம் கண்களால் இன்னும் கூர்மையாக இன்னும் தொலைவாக பார்க்க முடியும் என்றால் நாம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இங்கே இருந்தபடியே பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கடலை பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன தடையாக இருக்கிறதுனா குறுக்கீடு இந்த குறுக்கீடு என்ன எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய நிலா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லையா அதே போல தடைகள் இல்லாமல் இருந்தால் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையும் நாமும் ஒன்று தாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் இதைத்தான் ஜென் சுட்டி காட்டுறது இந்த குறைகளை தாண்டுவது எப்படி அப்ப நம் புலன்கள் எல்லாம் அததன் அளவில் குறைபாடு உடையதான் அதை முழுமையாக நம்பி பார்க்காதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென் ஒரு வழியை சொல்லி தருது அந்த ஜென்னோட வழிக்கு பேர் என்னன்னா ஆர்ட் ஆஃப் சீயிங் அப்படின்னு சொல்லுது ஜென் பயிற்றிங்கிறது வேற ஒண்ணுமே இல்ல இட்ஸ் ஆன் ஆர்ட் ஆஃப் சீயிங் சீயிங்னா என்ன பார்ப்பதற்கு கற்று தருகிறது வேடிக்கையா இருக்கும் பார்ப்பதற்கு எப்படி நாம கற்றுத்தர முடியும் உண்மையில் நமக்கு பார்க்க தெரியலையானா பார்க்க தெரியலை தான் நாம எப்படி பார்க்கிறோம் இப்ப நானும் இவரும் எதிராக இருக்கக்கூடியவருக்கும் இடையில நான்கு அடி இடைவெளி இருக்கிறது இந்த நான்கு அடி இடைவெளிங்கிறது கிடைவெட்டில் ஆனால் குறுக்கு வெட்டில் எங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஜீரோ டு இன்பனைட் அளவுக்கு இடைவெளி இருக்கிறது ஒருவேளை இப்படி ஒரு சோறை எழுப்பதற்கு பதிலாக இப்படி ஒரு சோறை யாராவது எழுப்பினால் உலகினுடைய அந்த முடிவின்மையிலிருந்து கீழே வரைக்கிறக்கூடிய ஒரு நீண்ட இடைவெளி இருக்கு அப்ப ஒரே நேரத்தில் நாம அருகிலும் மிகப்பெரிய பிளவிலும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் இதை நாம உணர்றதே இல்லையே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதன் ஒரு அடி இடைவெளியில் இல்ல பல கால தூரம் இடைவெளியில இருக்கிறான் ஆனால் அதை நெருக்கமாக்குவது அவனுடைய இருப்பினுடைய நிழல் வெளிச்சம் செய்கைகள் தான் ஜென்பௌத்தம் முதல்ல இதை கழித்தது நம்முடைய பார்வைகளை மாற்றலாம் உள்ளக்குடி பார்க்கலாம் உலகை பார்ப்பதற்கான புதிய கண்ணை நமக்குள்ள திறக்க வைக்கலாம் ஒவ்வொரு சனத்திலுமே ஒவ்வொன்று நடக்கிறது ஒரு தேவதச்சனுடைய கவிதை இருக்கு இது வாசிக்கிறேன் அந்த கவிதையினுடைய தலைப்பு நான் அங்கும் இங்கும் நான் அங்கும் இங்கும் அலைகையில் அப்படியும் இப்படியும் மாறுகிறேன் அனுபவம் சேர்கிறது இல்லையா நான் அங்கும் இங்கும் அலைகையில் அங்கும் இங்கும் மாறுகின்றன அனுபவம் சேர்வதில்லை இல்லையா அவ்வளவுதான் அந்த கவிதை அதாவது நான் அங்கும் இங்கும் அலைகையில் அப்படியும் இப்படியும் மாறுகிறேன் இந்த அங்கும் இங்கும் எங்க வேணாலும் நீங்க இருக்கலாம் இங்கேயோ அங்கேயோ இந்த வீட்டிலிருந்து அலுவலகத்திற்கோ அலுவலகத்திலிருந்து வீட்டிற்கோ உங்கள் வேலையிலிருந்து ஒரு இடத்திற்கோ அல்லது ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு எங்க வேணாலும் நீங்க மாறலாம் மாறும் போது அப்படியும் இப்படியும் மாறுகிறேன் அனுபவம் சேர்கிறது அதான் வாழ்க்கை அனுபவம் சொல்றேன் எனக்கு பத்து வயசு ஆயிடுச்சு இருபது வயசு ஆயிடுச்சு நான் வந்து அந்த வேலை பார்த்திருக்கேன் இருபத்தி ஐந்து வருடம் அனுபவம் ஆயிருக்கேன்னு எல்லாத்தையும் அனுபவமாக்கி சொல்றேன் அப்படியே இந்த கவிதையில அடுத்த வரி மாறுகிறது நான் அங்கும் இங்கும் அலைகையில் அங்கும் இங்கும் மாறுகின்றன நான் அந்த ஊர்ல இல்லாதவனா இருக்கேன் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவனா இருக்கேன் இந்த ஊர்ல இருந்து அந்த ஊருக்கு போனவனே இந்த ஊர்ல இல்லாதவனா இருக்கிறேன் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவன் ரெண்டுமே மாறுதில்ல நான் மட்டும் மாறல ஆனால் அந்த அனுபவம் ஆகிறதே இல்லை 
அது இன்மை நான் சொன்ன இல்லையா நான் அந்த ஊரில் இல்லைங்கிறத பற்றி நான் ஒருபோதும் கவலைப்படவே மாட்டேன் இருக்கிற ஊரை பற்றி மட்டும் தான் கவலைப்படுறேன் ஆனால் நான் அந்த ஊரில் இருந்தேன்ல அப்போ அனுபவம் ஆவதும் அனுபவம் ஆகாமல் இருப்பதும் ஒன்று தான் இல்லையா அப்படின்னு தான் அவர் கேட்க விரும்புகிறார் அப்போ இதுதான் ஜென் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இந்த ஜென் கேட்கக்கூடிய ஜென்னுடைய கேள்வி தேவதைச்சன் போன்றவர்கள் வந்து எளிமையாக இதை விளக்கதற்காகவே கவிதைகள் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியாக எழுதியிருக்கிறாரு இன்னொரு கவிதை அவருடைய கவிதையை படிக்கிறேன் இந்த கவிதை காற்றில் வாழ்வை போல அப்படிங்கிற கவிதை காற்றில் வாழ்வை போல வினோத நடனம் புரியும் இலைகளை பார்த்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு முறை இலையை பிடிக்கும் போது நடனம் மட்டும் எங்கோ ஒளிந்து கொள்கிறது காற்றில் வாழ்வை போல வினோத நடனம் புரியும் இலைகளை பார்த்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு முறையும் இலைகளை பிடிக்கும் போது நடனம் மட்டும் எங்கோ ஒளிந்து கொள்கிறது யோசித்து பாருங்க எவ்வளவோ முறை நாம இந்த காட்சியை பார்த்திருக்கிறோம் காட்டில் வந்து மரத்தனுடைய இலைகள் அசந்திக்கிட்டே இருக்கு நம்ம கையில் அந்த இலையை பிடிச்சா இலை தான் நம்ம கையில் இருக்கு நடனம் நம்ம கையில் இல்லவே இல்லை எங்க போயிருது அது அப்ப நன்றாக தெரிகிறது வாழ்க்கையினுடைய ஒரு தருணம் தன்னியல்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அதுல ஒரு மேஜிக் இருக்கு அதுல ஒரு வியப்பு இருக்கு அதுல ஒரு அதிசயம் இருக்கு அது உங்கள் வசமாகும் போது பொருள் வசமாகிறது ஆனா அதனுடைய இயக்கம் அதனுடைய விந்தை அதுல இருந்து அந்த நடனத்தை பிடிக்கவே முடியாது இயற்கையினுடைய பெரிய விஷயமே என்னன்னா நீங்கள் அதை தன்வசமாக்கிடுவீங்க ஆனால் அதனுடைய மர்மத்தை அதனுடைய அந்த விந்தையை உங்களால் தன்வசமாக்கவே முடியாது இதைத்தான் ஜன் கவிதை திரும்ப திரும்ப தன்னுடைய எல்லா கூறுகளின் வழியாகவும் சொல்லிகிட்டே இருக்கு சாய்வாக நான் எரிந்த ஓட்டுசில் நடனம் ஆடுகிறது தண்ணீரில் அந்த சின்ன வினாடியில் என்னோடு சேர்ந்து எல்லா காடுகளும் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன தண்ணீரே தண்ணீரே உன்னை தொட்டு பறக்கும் கல் பூச்சியின் கல்லைத்தான் உன்னால் பிடிக்க முடியும் அது உண்மேல் தூவிய எழுத்துக்களை என்ன செய்ய முடியும் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் சாய்வாக நான் எரிந்த ஓட்டத்தில் நடனம் ஆடுகிறது தண்ணீரில் இது ஒரு காட்சி நாம் எல்லாரும் சிறு வயதில் விளையாடின அந்த காட்சி தண்ணீரில் அப்படி ஒரு ஓட்டு செல்ல தூக்கி எரிஞ்சா அது மேலே ஒரு தவளை ஓடும் அந்த தவளை உருவம் இல்லாத தவளை நாம் உலகில் பார்க்கவே பார்க்காத ஒரு தவளை சொல்லப்போனால் நாம் உருவாக்கிய தவளை அந்த தவளை உருவம் இல்லாமல் ஒரு நிமிடத்தில் எழுந்து தாவி தனிக்குள்ள மறைஞ்சிருது அந்த காட்சியை இந்த கவிதை வந்து சித்தரிக்கிறது சித்தரிச்சுட்டு அப்படி தாவும் போது என்ன நடக்கா என்னோடு சேர்ந்து எல்லா காடுகளும் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன வெறுமனாக தனியாக அந்த வீசி எரியறவன் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கல உலகமும் சேர்ந்துதான் அவனுடைய செயலை பார்த்துட்டே இருக்கு அதுதான் இயற்கையினுடைய பெரிய விஷயம் நாம் எதனுடைய கண்ணிலிருந்தும் ஒளிந்து கொள்ளலாமா நம்ம இயற்கையின் கண்ணிலிருந்து ஒளிந்து கொள்ளவே முடியாது இயற்கை எல்லா நேரங்களிலும் நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கு அதனுக்கு முடிவில்லாத கண்கள் இருக்கு இந்த பெரிய பெருவெளி அளவுக்கு அத்தனை பெரிய பிரம்மாண்டமான கண்களும் அதுக்கு இருக்கு அது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு அதனாலதான் ஒரு ஒரு சிறுவன் ஒரு ஓட்டு செல்லை தூக்கி தண்ணியில ஏறியும் போது அவன் மட்டும் அல்ல பின்னாடி இருந்து இயற்கையும் சேர்ந்துதான் அவனோடு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது வீசட்டும் விளையாடட்டும் கழிக்கட்டும் சொல்லி அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ அப்படியே இந்த கவிதை ஷிப்ட் ஆகுது பாருங்க தண்ணீரே தண்ணீரே உன்னை தொட்டு தொட்டு பறக்கும் கல் பூச்சியின் கல்லைத்தான் உன்னால் பிடிக்க முடியும் இப்ப அந்த பறந்து போற கல் ஒரு பூச்சி மாதிரி ஆகி தண்ணீர்ல உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து போகுதான் அந்த கல்லை தானே தொட முடியும் நீ ஆனால் அது தண்ணீரில் எழுதிய எழுத்துக்களை உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் அப்ப அந்த கல் தண்ணீரில் போய் படும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு எழுத்து உருவாகிறது அது நீரில் எழுதி நீர் பிடிக்க முடியாத ஒரு எழுத்துன்னு சொல்றார் இந்த தருணத்தை தான் ஜென் பயிற்றி கொண்டாடுகிறது என்னன்னா மனிதர்கள் தன்னுடைய செயல்களின் வழியாக இயற்கையோடு ஒரு விந்தையை ஒரு நடனத்தை ஒரு இரகசிய மொழியை உருவாக்குகிறார்கள் இந்த இரகசிய மொழியை தான் ஜென் கவிதை தன்னுடைய மொழியாக மாற்றி தன்னுடைய இருப்பாக மாற்றி சொல்றது ஜென் கவிதையை எதுக்கு ஒப்பிடலாம் அப்படின்னா நான் எப்போதுமே ஒரு உரையாடலுக்கு ஒரு மனிதனுடைய பேச்சுக்கு ஒப்பிடவே மாட்டேன் மாறாக ஜென் கவிதையை ஒப்பிடுவதற்கு எளிமையான ஒன்று இருக்கு என்னன்னா சைகை ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க அவர்களுக்குள் குரல் தேவையில்லாமல் சைகை தேவைப்படும் போது சைகை சொல் இல்லாமலே ஒன்றை புரிய வைத்து விடுகிறதா இல்லையா சொல் இல்லாமலே ஒன்றை புரிய வைப்பதுதானே கவிதையினுடைய மிகப்பெரிய பலம் அந்த சைகையை போல மொழியை பயன்படுத்துகிறது சைகையை பயன்படுத்துவது நம்மளுடைய உடல் மொழி ஆனால் மொழியை அர்த்தம் சாராமல் அர்த்த தளம் சாராமல் அர்த்தம் தரும் அறிவு சாராமல் பயன்படுத்தக்கூடிய இடத்தை ஜென் கவிதை சுட்டி காட்டுது சுட்டி காட்டிட்டு சொன்னா அப்ப ஜென் கவிதையில என்ன இருக்குன்னா அது ஒரு சைகை ஒரு பரிவர்த்தனை பேசிக் கொள்ளப்படுவதற்கும் கேட்பவருக்கும் இடையில் அந்த சைகையே போதும் புரிந்து கொள்கிறது அந்த சைகை ஆனால் ஒரு புதுமை மனுஷபுத்தனுடைய ஒரு கவிதை இருக்கும் ஒரு சிறுமி 
கழுத்தல் வந்து ரத்தத்தை காட்டு வந்தால் கழுத்தை அறுத்து காட்டுகிறான்னு ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காரு இந்த கவிதையில் ஒரு பாவனை இருக்கிறது ரத்தம்னு சொல்ல தெரியாத ஒரு சிறுமி கழுத்தை தன் கழுத்தை அறுத்து காட்டுகிறாள்னு அந்த கதையாக கவிதையில் வரக்கூடிய அந்த சிறுமியிடம் விழப்படக்கூடிய அந்த பாவனை இருக்கு இல்லையா அது உலகை சொல்லில்லாமல் புரிந்து கொள்வது சொற்களின் தேவையில்லாமல் புரிந்து கொள்வது சொல் அற்று சொல் இல்லாமலே அந்த விஷயத்தை இன்னொருவருக்கு உணர்த்துவது அப்ப எது அந்த சொல் அற்று ஒன்றை உணர்த்துகிறதுன்னு பார்த்தா ஒரு மனிதனுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய உள்ளுணர்வு அந்த உள்ளுணர்வை தான் ஒரு கவிதையானது முதல்ல எழுப்புது ஒரு கவிதையினுடைய வாசகன் எப்படி இருக்கிறான்னு பார்த்தா ஒவ் ஒரே கவிதைக்கு ஒவ்வொரு வாசகனும் ஒவ்வொரு விதமாகத்தான் புரிந்து கொள்வான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஒரு கவிதையினுடைய வாசகன் எப்படி கவிதையை புரிந்து கொள்கிறான்னு கேட்கும் போது ஒரு பள்ளத்தாக்கில் நின்று கொண்டு நீங்கள் குரல் கொடுத்தால் பதிலுக்கு என்ன குரல் கொடுக்கிறதோ அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் கவிதை வேறு வேறு பள்ளத்தாக்குகளில் வேறு வேறு விதமாக கேட்கும் நீங்கள் யார் உங்களுடைய பள்ளத்தாக்கு என்ன நீங்கள் எதுக்காக குரல் கொடுக்கிறீர்களோ அதற்கு தக்கதான் பதிலுக்கு கேட்கும் அப்ப அது கவிதை என்பது ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு போன்றது நீங்கள் உங்கள் குரலை அதன் வழியாக மறுபடி கேட்கிறீங்க அது ஒலிக்கிறது கேட்கிற கேட்டுக்கிறீங்கன்னு சொல்றாங்க கவிதையை பற்றி அதுவும் ஜென் கவிதையை பற்றி ஒரு சைனால இருந்த ஒரு பெரிய புகழ்பெற்ற கவிஞர் அவர் பேர் வந்து யாங் வின் லீ அப்படிங்கிற கவிஞர் சொல்றாரு வாட் இஸ் ஜென் பொயட்ரி ஜென் பொயட்ரினா என்ன அது இஃப் யூ சே இட் இஸ் சிம்பிளி அ மேட்டர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அது வெறும் வார்த்தைகள் தான் என்றால் ஐ சே குட் பயர்ஸ் கெட் ரெட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நல்ல கவிஞன் அந்த வார்த்தைகளே வேண்டாம் என்று சொல்வான் இஃப் யூ சே இட் இஸ் சிம்பிளி அ மேட்டர் ஆஃப் மீனிங் அது வெறும் அர்த்தம் தான் என்றால் ஐ வில் சே ஏ குட் பயர்ட் கெட் ரெட்ஸ் ஆஃப் மீனிங் ஒரு நல்ல கவிஞன் அதனுடைய அர்த்தமும் வேண்டாம் என்பான் வித்தவுட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் வித்தவுட் மீனிங் வேர் இஸ் த பொயட்ரி என்று நீங்கள் கேட்டால் நான் சொல்வேன் கெட் ரெட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் கெட் ரெட் ஆஃப் மீனிங் ஸ்டில் தேர் இஸ் அ பொயட்ரி அதாவது நீங்கள் சொற்களை கடந்தாலும் அர்த்தத்தை கடந்தாலும் ஒரு கவிதை இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அப்போ ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு வாசம் எனக்கு அங்கே தான் புரியாமைங்கிற ஒன்று உருவாகிறது எளிமையாக இருக்கு கேட்கறதுக்கு ஆனால் புரியலையே சொல் இல்லாமல் அர்த்தம் இல்லாமல் எப்படி ஒரு கவிதை ஒருவருக்கு புரியக்கூடும் ஜென் கவிதையை அப்போ தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஜென்னுக்கு ஜப்பானில் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஏன் இந்த ஜென்னோட முக்கியமாக ஜப்பானை தெரிஞ்சுக்கணும் அங்கே இந்த கவிதைகள் உருவாகும் போது சித்திர வடிவில் உருவானது ஜப்பானிய மொழிக்கு அந்த மொழியினுடைய எழுத்து வடிவம் எப்படி இருக்குன்னா சித்திர வடிவம் உள்ள ஒரு மொழி அங்கே ஒலிக்கு தனியான ஒரு வரி வடிவமும் சித்திரமும் சேர்ந்ததாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஜென் கவிதை எழுதுகிறாருனா அவர் முதல்ல ஒரு சித்திர வடிவத்தை எழுதிட்டு அந்த சித்திரத்தை எப்படி ஒலிக்கணும்னு கீழே எழுதுவார் இது எப்படின்னா ஒரு வீடு படம் போடுறது கீழே வீடுன்னு நீங்கள் எழுதுறது போல நீங்க அந்த படமும் போடணும் கீழே அந்த இந்த படத்தை எப்படி ஒலிக்க வேண்டும் என்றால் வீடு என்று ஒலிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கீழே எழுதுறது போல சித்திரமும் ஒலியும் சேர்ந்து தான் அந்த ஊர்ல வந்து கவிதை அதனால அது காட்சிக்கு பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய ஊர் அங்க வந்து அந்த ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்த வடிவமே நான்கு விதமாக இருக்கு அயல் சொற்களை பயன்படுத்துவதற்காக அவங்க தனியா கிட்டக்கான ஒரு வகையை வச்சிருக்காங்க அந்த வகையில அயல் சொற்களை தான் பயன்படுத்துவாங்க இன்னும் சொல்ல போனா அந்த ஊர்ல அவர்களுடைய மொழியில இப்ப நம்ம ஆங்கிலத்துல இருந்து எழுதும் போது ரோமானிய எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி தமிழ்ல எழுதுறது போல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்ப இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி டைப்பிங் வந்துருச்சு இல்லையா அப்படி அவங்க ஊர்ல ரோமாஜின்னு ஒரு வடிவம் இருக்கு அது எப்படின்னா ரோமன் ஆல்பபெட்ஸை பயன்படுத்தி ஜப்பானிய மொழியை கத்துக் கொடுக்கறது போர்ச்சுகீஸ் வந்தாங்களா அதனால அந்த மொழி மாறிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க ஆனால் ஒரிஜினல் அதனுடைய ஆர அடிப்படையில் பார்த்தா அது ஒரு சித்திர மொழி எல்லாமே காட்சி தான் முதன்மையாக இருக்கும் அதனால் அவர்கள் ஒரு காட்சியை உருவாக்குகிறார்கள் கூடுதலாக ஓசையை சேர்க்கிறார்கள் அங்கே ஓசை இல்லாமல் வெறும் காட்சியே ஒன்றை சொல்லிவிட முடியும்னா சொல்லிவிடும் அப்போ அந்த ஓசைக்கு தேவையில்லை ஓசை இல்லாமலே காட்சியாலே சொல்ல முடியும் அதனால தான் ஜென் கவிதைகள் முழுக்க காட்சிகளை காட்சிகளை காட்டிட்டு போயிட்டே இருக்குது தமிழில் ஒரு நல்ல ஜென் பொயட்ரி வந்திருக்கு புக் வந்திருக்கு இந்த புத்தகத்தை வந்து யுவன் சந்திரசேகர் அவர் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாரு உயர்மை பதிப்பகம் தான் வெளியிட்டு இருக்காங்க பெயரற்ற யாத்திரிகங்கிற இந்த புத்தகம் வந்து தமிழில் வெளியான ஜென் கவிதைகளில் மிகச்சிறந்த ஒரு புத்தகம்னு சொல்லுவேன் இன்னும் சொல்ல போனால் உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த ஜென் கவிதைகள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது இந்த புத்தகத்தில் இன்னொரு கூடுதல் சிறப்பு என்னென்னா இந்த கவிதைகள் ஒவ்வொன்றனுடைய ஆங்கில வடிவமும் அதுக்கு கீழேயே இருக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த கவிதைகளை மொழிபெயர்த்த யுவன் சந்திரசேகர் வந்து ஒரு சிறந்த கவிஞர் அதனால் இந்த கவிதையை மொழிபெயர்க்கும் போது அதனுடைய மூலத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப உண்மையாகவும் ரொம்ப
இவ்வளவுதான் கவிதை இப்ப இதை கேட்கிற ஒருத்தருக்கு புரியாது என்ன ஒரே வார்த்தையை மூணு தடவை சொல்லிட்டேன் இடையில ஒரு ஆங்கிர வருது இருக்கு என்ன மச்சுமா மச்சுமாங்கிறது ஒரு பெரிய மலை அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரம்மாண்டமான மலை இந்த மலையின் முன்னாடி பாஷா போயிருக்கிறார் இந்த மலையை பற்றி ஒரு பாடல் எழுதுகிறார் இந்த பாடல் எழுதும் போது மலையை நாம் என்ன செய்வோம் தமிழில் வழக்கமாக ஒரு மரபிற்கு ஓமைப்படுத்துவோம் உருவகப்படுத்துவோம் ஒப்பிட்டு சொல்லுவோம் இந்த மலை அது போல் இருக்கிறது இது போல் இருக்கிறது இதை பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படி தோன்றுகிறது இப்படி தோன்றுகிறது அப்படி எந்த மேலதிகமான ஒப்பீடு உருவகங்கள் ஓமை கிடையாது நமக்கு இயற்கையை பற்றி சொல்லும் போதே ஒன்று இருக்குது பட்டு தெரித்தது புல்வெளி அப்படி ஒரு ஓசை நயத்தோடு ஒரு ஹை சவுண்ட்னு சொல்லக்கூடிய உரத்த சொற்களை பயன்படுத்தி தான் இயற்கையை நாம் சொல்லுவோம் இங்கேயும் இயற்கை தான் சொல்லப்படுது ஆனால் இந்த கவிதை ஒரு வாசகனுக்கு படிக்கும் போது ஒன்றுமே இல்லை அவன் என்ன நினைப்பான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மட்சுமா ஆ மட்சுமா மட்சுமா இந்த சொற்களுக்கு இடையில் ஒரு வேறுபாடும் இல்லை ஆனால் இந்த கவிதையை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த மலையை முதல்ல நீங்கள் மனதில் உருவகிக்கணும் மலை முன்னாடி போய் உங்களுடைய ஒரு கணம் உங்களுடைய இருப்பு மறைந்து மலையின் முன்னாடி இருந்தால் முதல்ல ஒருவனுக்கு தோன்றக்கூடிய அந்த மட்சுஷிமா அப்படிங்கக்கூடிய அந்த சொல் ஒரு மலையினுடைய பிரம்மாண்டம் அவன் அதை பார்க்குறான் ஆ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஓசையே வருகிறது ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான மலையின் முன்னாடி இருக்கும் போது அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான மலையின் முன்னாடி நானா என் இருப்பா அதுக்கப்புறம் அந்த மலையை பார்க்கக்கூடிய ஒருவன் சொல்கிறான் நான் அந்த மலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் என் கண்ணுக்குள்ளே அந்த மலை அடங்குது மலை என்பது எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கிறதோ அது எனக்குள்ளாகவும் இருக்கிறது அப்போ நான் அதை பார்க்குறேன் ஆ அந்த வியப்பு அந்த வியப்பனுடைய ஒரே ஒரு சொல்ல போடுறார் வியப்பு வந்த பின்னாடி அதே மட்சுமா மட்சுஷிமா அப்படிங்கிற அந்த மலை இப்போது ஆச்சரியக்குரிய ஒரே ஒரு ஆச்சரியக்குறி தான் அதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆச்சரியக்குறியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போது இதை உள்வாங்கிக்கிட்டான் இப்போ வெளியில் இருக்கக்கூடிய மலை அவனுக்குள்ளேயும் இருக்குது மூன்றாவது வரக்கூடிய அதே சொல் அதே மட்சுசிமாங்கிற சொல் இப்போது எனக்குள்ளேயும் ஒரு மலை இருக்குது வெளியிலையும் ஒரு மலை இருக்கு நான் அதை பார்ப்பதன் வழியாக எனக்குள்ளாகவும் அந்த மலை வந்துருச்சு இப்ப நானும் அதுவும் வேறு வேறு இல்லை இப்ப அவன் எதையும் ஒப்பிடல எதற்கும் அந்த மலையை அடையாளம் காட்டல நான் அது ரெண்டும் ஒன்று இல்லை அப்ப அதுதான் ஜென்ல சொல்றாங்க நிலவை சுட்டி காட்டும் ஒரு விரல் நிலவை சுட்டி காட்டும் போது மறு விரல் உன்னை சுட்டி காட்டி கொண்டிருக்கிறது நாம எப்பவுமே நிலவை இப்படி சுட்டி காட்டணும்னா ஒரு விரல் நிலவையும் மறு விரல் உன்னையும் சுட்டி காட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப ஜென்லேயே ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா நிலவை பார்க்கிற ஒருவன் தானும் நிலவாகி விடுகிறான் அப்ப இங்கேயும் அதுதான் நடக்குது என்னன்னா ஒரு மலையை பார்க்கிற ஒருவன் மலையினுடைய பிரம்மாண்டத்தை பார்க்கின்ற ஒருவன் தானும் அதே மலையாகி விடுகிறான் அனுபவத்தின்படி பார்த்தா அனுபவத்தின் முன்னால் உங்களுடைய அறிவு இல்லாமல் போய்விடுவது உங்களது மனம் அற்று போய்விடுவது மனம் அற்று போய்விட்டால் சொற்கள் இல்லாமல் போய்விடும் சொற்கள் இல்லாமல் போய்விட்டால் பொருளும் நீங்களும் வேறு வேறு இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் ஒன்று கலந்துடுவீங்க அந்த கணத்தில் மட்சுமா அப்படிங்கக்கூடிய அந்த மூன்றாவது இருப்பது பாஷோங்கிற கவியாக இருக்கலாம் அல்லது அதை வாசிப்பவனாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த காட்சி யாருக்குள் செல்கிறதோ அவனாக இருக்கலாம் அப்ப இயற்கை ஒரே நேரத்தில் பிரமிக்கக்கூடியதாகவும் உங்களுக்குள் போகக்கூடியதாகவும் இருக்கு இப்ப இந்த கவிதையை வெறுமனாக ஒருவன் மொழி தளத்தில் மட்டும் வைத்து படித்தா புரியாது அதுதான் புரியாம இருக்கு இப்ப இந்த கவிதையை படிக்கக்கூடிய ஒருவன் இதை மூன்று சொற்களாகத்தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் வைங்க ஏன்னா ஒரே இது மூணு சொல் போட்டுக்கிறாரு கவிதைனா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு கருத்து சொல்லணுமே இவர் கருத்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாரேன்னு தோணும் இவர் சொல்வது தரிசனம் வழக்கை கொளுத்திய மாதிரி நிமிடம் வெளிச்சம் வந்து விடுகிறது இடையில அங்க போ இங்க போ அது வெளிச்சமாக இது வெளிச்சமாக எதுவுமே இல்லை கொளுத்த நாள் வெளிச்சம் வந்துடுது அவ்வளவுதான் இவர் செய்யக்கூடியது என்னன்னா ஒரு இருட்டை வெளிச்சத்தை காட்டுகிறார் இன்னொரு கவிதை படிக்கலாம் இது வந்து ரியோ கான் அப்படிங்கக்கூடிய இன்னொரு ஜென் மாஸ்டர் இவரும் வந்து ஜென் பாயிட்ல ரொம்ப பெரிய ஆள் இவருடைய தனித்துவம் என்னன்னா ரியோ கான் வந்து எங்க குழந்தைகளை பார்த்தாலும் உடனே விளையாட போயிடுவார் குழந்தைகளும் அவரை விளையாட்டில் சேர்த்துக்கிடுவாங்க அதனால இவருடைய சிறப்பை குழந்தைகளோடு அதிகம் விளையாடியவர் இன்னைக்கும் ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய அதிக பூங்காக்கள்ல இந்த குழந்தைகள் விளையாடும் இடமும் இவர் பேரால இருக்கு இவர் குழந்தைகள் விளையாடக்கூடிய காட்சிகள் சிற்பமாக வடிக்கப்பட்டிருக்கு அவர் ஒரு கவிதை சொல்றார் பாருங்க திருடன் விட்டு சென்றிருக்கிறான் சென்னலில் உள்ள நிலவை திருடன் விட்டு சென்றிருக்கிறான் ஜன்னலில் உள்ள நிலவை இந்த கவிதையை படிக்கும் போது ஒருவருக்கு முதல்ல ஒரு இது ஒரு பிளாஷ் மாதிரி ஒரு மின்னல் வெட்டனா மின்னல்ல தெரிகிற மாதிரி ஒரு நிலவு தெரிய ஆரம்பிக்குது இந்த நிலவு என்ன நிலவு முதல்ல நமக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது திருடன் மேல இவ்வளவு பிரியமான ஒரு திரை இப்போ தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா அவனுக்காக
என்னுடைய எல்லா பொருட்களையும் அவன் திருடிட்டு போய் முடியும் என்னுடைய நிலவையை அவன் திருடவே முடியாது நான் அதை போல ஒரு துணையோடா இருந்துட்டு இருக்கேன் இன்னொன்னு இந்த நிலவை தவிர என்னிடம் திருடுவதற்கு எதுவுமே இல்லை அப்ப அவர் வெறுமனாக இருக்கிறார் ரியாகான் வீட்டுல திருடுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை கவிதையில் நுழைந்த முதல் திருடன் இவன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கவிதையில திருடர்கள் வருகை கம்மி தான் அவர் திருடர்களை பத்தி நிறைய கதை எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய நாவல் எழுதியிருக்காங்க என்ன போன்ற எழுத்தாளர்கள் வந்து நிறைய திருடர்களை பத்தி விதவிதமாக எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் கவிதையில் திருடர்கள் எனக்கு தெரிந்து குறைவு தான் அவர்களுடைய வருகையை புனை கதை ஆசிரியர்கள் விவரிப்பதை போல கவிஞர்கள் எழுதல ஆனால் இதுல ஒரு திருடன் வரும் இப்ப இந்த திருடன் அந்த வீட்டுக்கு பரிச்சயமானவனாக இருக்கிறானா பரிச்சயமானவனாக இல்லை இந்த நான்கு வரிகள் திரும்ப திரும்பி படிச்சு பாருங்க திருடன் விட்டு சென்றிருக்கிறான் விட்டு சென்றிருக்கிறான்னா எனக்கு முதல்ல நான் இந்த கவிதையை படிக்கும் போது தோன்றியது பார்த்துட்டு விட்டுட்டு போயிட்டானா பார்க்காம விட்டுட்டு போயிட்டானா ஒருவேளை பார்த்துட்டு விட்டு போனான்னா அவன் இந்த ஞானியை விட பெரிய ஆள் இல்லையா ஏன்னா அவனுக்கு தெரிகிறது எல்லா வீட்டிலும் எல்லாவற்றையும் திருடி விட முடியாது எல்லா வீட்டிலும் திருடப்படாத ஒன்று இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஜப்பான்லேயே ஒரு கதை சொல்வார்கள் ஒரு திருடன் ஒரு வீட்டுக்கு திருட போகிறான் திருட போயிட்டு திருடிட்டு திரும்பி வரும்போது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கே அது தூக்கத்தில் சிரிக்குது அவன் வருத்தப்படுறான் அந்த சிரிப்பை என்னால் திருடவே முடியாது நான் என்ன திருட நான் என்ன என்னை உலகம்புறான்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு வருத்தத்தோடு வெளியே போகிறான் அப்படின்னு அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க உங்களால் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் திருடி விட முடியாது அப்ப விட்டு சென்றிருக்கிறான் வரி என்ன கேட்டா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தரிசனத்திற்கான திறவுகோள் இந்த திறவுகோள் என்ன செய்கிறதுன்னா நாம பார்த்த நிலவை பார்க்காத ஒன்றாக மாட்டுகிறது என்ன பார்க்காத ஒன்றாக மாட்டுகிறது நீங்க அதோடு இதுவரைக்கு ஒரு இணக்கத்தை காட்டவே இல்லை ஒரு தொலைவை தான் பார்த்திருக்கீங்க உங்க வீட்டுக்கு வெளியில நிலா இருக்கு நீங்கே உள்ள இருக்கிறீங்க எப்போதாவது நிமிர்ந்து பார்த்தால் நாம ஆகாசத்துல நிலவு இருக்கிறத பார்ப்போம் மற்றபடி அது ஒரு நிரந்தரமான உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை எங்க போனாலும் உங்க கூடையே வந்துட்டு கூடியதுன்னு இருக்கு சிறு வயதுல நாங்கள்லாம் விளையாடுவோம் எப்படின்னா ஓ நாலஞ்சு சிறுவர்கள் தெருவில் விளையாடிட்டு இருப்போம் ஒவ்வொரு சிறுவனும் சொல்லுவான் என் வீட்டுக்கு நிலாவை அழைச்சிட்டு போறேன்னு எல்லா சிறுவர்களோடும் ஒரே நிலா அவர்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தது அந்த சிறுவன் அவன் வீட்டுக்கு அவன் நிலாவை கூட்டிட்டு போனான் எப்படி வந்தது அந்த வயதில் நம்பிட்டு வீட்டுக்கு வெளியில வந்து வெளியில எட்டி பார்ப்பேன் நிலா இருக்கான்னு நிற்கும் அப்ப எல்லா சிறுவர்களுக்குள்ளும் தனக்கான நிலா ஒன்று ஒளிந்து கொண்டே இருக்கிறதுன்னு தெரியுது ஆனால் பெரியவர்களான முன்னாடி நிலாவை பற்றிய அறிவு மட்டும்தான் மிஞ்சிருக்கு அதுவும் சிலருக்கு எப்படி இருக்குன்னா அமாவாசை பௌர்ணமி விரதம் இருக்கணும் சடங்கு செய்யணும் சம்பிரதாயம் பண்ணணும் அதுக்கு மேல நிலாவை பற்றி ஒரு ஞாபகம் கிடையாது வழக்கமா பழைய படங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க தேன் இலவு அப்படின்னு எனக்கு அது வேடிக்கையா இருக்கும் எதுக்கு தேனை போய் நிலவோட சேர்த்தாங்க அப்புறம் தேன் இலவுங்கிறது என்னன்னா தேய்ந்து போகுங்கிறதுனாலதான் சொல்றான் போல இருக்கு அதனால உடனே அனுபவிச்சோம் அதனாலதான் அதற்கு பேர் தேன் இலவுன்னு வச்சாங்களோ அப்படின்னு அப்படி பார்த்தா நிலவு நமக்கு அந்நியமான பொருள் உலகம் இவ்வளவு முறை பார்த்திருந்தாலும் நமக்கு அது மேல வியப்பு இல்லை ஆனால் இதுல அவருக்கு வியப்பு இருக்கிறது இதற்கு அப்புறம் ஜன்னலில் உள்ள நிலவைன்னு சொல்றாரு அப்ப கூட எப்படின்னா இவருடைய வீட்டிற்கும் நிலவுக்கும் இடையில் தடை இருக்கு அந்த தடை என்னன்னா அதை தாண்டி இவருக்கு இவர் காட்சி கிடைக்கிறதே தவிர இவரும் நிலவும் ஒரு வெட்ட வழியில் இல்லை எனக்குன்னு ஒரு வீடு இருக்கு ஜன்னல் இருக்கு குறுகிய வழி இருக்கு அதற்குள் சில அனுமதிக்கப்பட்ட கம்பிகள் இருக்கு அதுக்குள்ள கூடி தான் எனக்கு இயற்கை கிடைச்சிருக்கு எனக்கு இந்த கவிதையை படிக்கும் போது இன்னொரு எண்ணம் உண்டாச்சு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு இவர் திருடன் வந்துட்டார இங்க என்ன தடம் இருக்கு ஒரு திருடன் வந்து போயிருக்கிறான்றதுக்கான தடமே அதுல இல்லை விட்டு சென்றிருக்கிறான்னா அப்ப அநேகமாக திருடன் வந்த போதும் இந்த கவிஞர் பக்கத்திலேயே தான் இருக்கிறாரு அனுமதிக்கிறாரு திருடிக்கப்பா உள்ள போ பாரு அப்படின்னு அகிரா கிருஷ்ணனுடைய ஒரு புகழ்பெற்ற படம் இருக்கு மத தயா அப்படின்னு அந்த படத்துல ஒரு பேராசிரியர் இருப்பார் அந்த பேராசிரியர் ஒரு வீடு கட்டாம இருப்பாரு அவருக்கு வாழ்க்கை முழுக்க சம்பாதித்தும் வீடு கட்ட தெரியாது அவர் வந்து ஒரு பிழைக்க தெரியாத ஆசிரியர் அதனால அவருக்கு வீடு கட்டாமலே வாழ்ந்திருப்பாரு கடைசியில ஓய்வு பெறுற நாள் அன்னைக்கு மாணவர்கள் சொல்றாங்க ஐயா உங்களுக்கு வீடே இல்லையேன் அன்னைக்கு தான் அவருக்கு நினைவு வருது ஆமா இல்ல இதுவரைக்கும் அரசு கொடுத்த பல்கலைக்கழகம் கொடுத்த வீட்டுல தானே தங்கியிருந்தேன் வீடு வேணுமே நினைச்சிட்டு வீடு கட்ட போறாரு மாணவர்களே சேர்ந்து வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க அதுக்காக மாணவர்கள் ஒன்று சேர்றாங்க தற்காலிகமாக ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு பிடித்து கொடுக்குறாங்க அந்த வீட்டுல அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு அட்டையை எடுத்து ஒவ்வொரு அறையாக எழுதி வைப்பார் என்ன எழுதி வைப்பார் அப்படின்னா ஒரு அறைக்குள்ள எழுதி வச்சிருப்பாரு இது வரவேற்பு அறை இது படுக்கை அறை இது அறைன்னு அப்படி ஒவ்வொரு அறைக்கும் ஒரு அடையாள சீட்டை வச்சுட்டு வீடு முழுக்க வச்சிருப்பாரு அப
அப்ப அந்த திருடன் அந்த ஊர்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் வேடிக்கை சொல்லும் போது மாணவர்கள் சொல்றாங்க ஆசிரியர் இப்படி இருக்கிறாரு அவருடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கேன்னு அவருக்காக கட்டி கொடுக்க போகிறாங்க ஆனால் அந்த உள்ள ஒரு அவருக்குள்ள இயங்கின ஒரு மனம் இருக்கு இல்லையா அந்த மனம் என்னன்னா அனுமதிக்கலாம் என்னிடம் என்ன இருக்கு இப்ப ரியோகான் போன்றவரை முதல்ல சொல்லும் போது சொன்ன ரியோகானுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கிறார் அந்த குழந்தைக்கு தான் திருடன் விட்டு சென்ற பொருள் கண்ணுக்கு தெரியும் திருடன் விட்டு சென்ற பொருளை ஒருவனுக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிறதுனா அவனுக்குள்ள இன்னொரு குழந்தை முடிச்சுட்டே இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு தான் தெரிகிறது அதை எடுத்துட்டு போக போயிட்டானே அதை கொடுத்துருக்கலாமே அந்த நிலவை அவன் கையில கொடுத்து அனுப்பி இருக்கலாமேன்னு தோணுது அதுதான் ஜென் பயிற்றினுடைய இதுவே ஜென் பயிற்றி இந்த மொத்த ஜென் பயிற்றிலே பாத்தீங்கன்னா அது ஹைகுங்கிற வடிவத்துல எழுதப்படுது அதுக்கு பதினேழு எழுத்து தான் அதாவது ஆ ஆவண மாதிரி அச்சரம் மாதிரி பார்த்தா பதினேழு அச்சரம் தான் அதுக்கு இந்த பதினேழு அச்சரத்தை மூன்று நிலைகளில் அவங்க பெயர்றாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம குரலுக்கு இணையான ஒரு கவிதை வடிவம் தான் அவங்களுடைய ஹைக்குங்கிற வடிவம் ஆனால் அதற்குள்ளாக அவர்களால் ஒரு விழிப்புணர்வை தந்துட முடியுது அந்த விழிப்புணர்வு எப்படி இருக்குன்னா உலகத்தில் நாம் பார்த்த நிலவை டக்குனு காலத்து வேறு ஒரு நிலவாக மாற்றிட முடியுது இந்த கவிதையை வாசித்துட்டு நான் திரும்பி பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிகிறது இது திருடன் விட்டு சென்ற நிலவு தானே உடனடியாக தோன்றுகிறது இந்த கவிதையிலிருந்து இந்த நிலவை பார்க்கும் மனிதன் உடனடியாக நிலவை திருட முடியாத ஒரு பொருள் உலகில் எப்போதுமே நம் மேல இருந்துட்டு இருக்கிற எந்த திருடனாலும் திருட முடியாத ஒரு விந்தை அப்படின்னு மனது அடையாளம் காட்டுது அந்த தரிசனத்தை உருவாக்குவதற்கு தான் இந்த ஜென் பயிற்சி எழுதப்படுகிறது இது வெறுமனாக ஒரு கவிதை ரசனையை சொல்வதற்காக மட்டும் எழுதப்படலை இன்னொரு கவிதை படிக்கிறேன் இதை வந்து பூசன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கவிஞர் இவங்களும் ஜென் பயிற்சியில மிக முக்கியமான ஒரு கவிஞர் அவரோட ஒரு கவிதை பாருங்க கோவில் மணிமேல் ஓய்வெடுக்கும் வண்ணத்து பூச்சிக்கு நல்ல உறக்கம் மணி ஒழிக்கும் வரை கோவில் மணிமேல் ஓய்வெடுக்கும் வண்ணத்து பூச்சிக்கு நல்ல உறக்கம் மணி ஒழிக்கும் வரை அப்ப இந்த கவிதையில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு அழகான முறங்கள் இருக்கு ஒன்று மணி மேல வந்து உறங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வண்ணத்து பூச்சி நிச்சயமா தெரியும் வண்ணத்து பூச்சி உறங்கிறதே இல்லை அது தன்னை மறந்து கிறங்கி கிடந்தால் தான் உண்டே தவிர உறங்காது அது மணி ஓசையின் மேல எதற்காக மணியின் மேல போய் கிறங்கி நல்ல உறக்கம் பிடித்தது போல இருக்கு அப்படின்னா அதற்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல அதுவே ஒரு பௌத்த நிலைக்கு வந்துருச்சு தேன் குடித்து 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 கிறங்கி எங்கேயோ வந்துருச்சு அந்த ஓசையை எழுப்பி அது தூக்கத்திலிருந்து விடுவிக்கக்கூடியது என்னன்னா அந்த மணி ஓசை எழும்பினாதான் இது ரெண்டு நிலைகள்ல சொல்லப்படுது ஒன்று இந்த மணி இப்போ வரைக்கும் ஓசை எழுப்பப்படவே இல்லை இந்த மடாலயம் கைவிடப்பட்டுருச்சு மணி ஓசை நின்று போய்விட்டது கைவிடப்பட்ட ஒரு மடாலயத்தினுடைய மணி இனி ஓசை எழுப்பாத நேரத்தில் அதன் மேல் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று மணி ஒரு உலோகம் ஒரு இரும்பு பொருள் அதன் மேல் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி அமர்வதால் அதனுடைய இரும்பு தன்மை அதனுடைய உலோகத்தன்மை இல்லாமல் போகிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது உலகினுடைய எல்லா கடினங்களையும் ஒரு எளிமையான கவித்துவமான ஒன்று அமர்ந்து மாற்றிவிடும் இன்னொன்று எல்லா நேரங்களில் வண்ணத்து பூச்சி ஜென் கவிதை ஏன் எடுத்துக்கிறதுனா அதை ஒரு விழிப்புணர்வுடைய குறியீடாக தான் எடுத்துக்கிறது வெறுமனாக இல்லை ஜென் கவிதையில மின்மணி பூச்சிகளும் வண்ணத்து பூச்சிகளும் தொடர்ந்து இடம்பெற்றிருக்கு தமிழ்லயே நிறைய வண்ணத்து பூச்சி கவிதை எழுதியிருக்காங்க இப்பதான் அநேகமா இந்த வண்ணத்து பூச்சி பறவையெல்லாம் நம்ம கைவிட்டுருக்கிறோம் அதிகமான அளவுக்கு தமிழ்ல எழுதப்பட்ட உதாரணங்கள்ல ஒன்று வண்ணத்து பூச்சி ஆனா இவங்க விழிப்புணர்வுடைய ஏன்னா அது படப்படுத்துக்கிட்டே இருக்கு இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு தேடி தேடி போய் ஒன்றை அறிகிறது அதுவும் அது தேடி அறியக்கூடியதுல தேனை மட்டும்தான் எடுக்கிறது ஜென் பயிற்சியிலே ஒரு பயிற்சி இருக்கு ஒரு வண்ணத்து பூச்சி வரும்போது பூ திறந்து கொள்கிறது அல்லது பூ திறந்து கொள்ளும் போது ஒரு வண்ணத்து பூச்சி வருகிறது இது ரெண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த தருணமே தவிர ஒன்றோடு ஒன்று பிரிந்த தருணம் அல்ல இதை பார்த்தால் அது நடக்கும் அல்லது அதை பார்த்தால் இது நடக்கும் இப்ப இந்த கவிதையை படிக்கும் போது எனக்கு தோன்றியது தமிழ்ல இதே போல வண்ணத்து பூச்சியை பற்றி வண்ணத்து பூச்சியினுடைய முதன்மை படுத்திய ஒரு கவிதை இருக்கு இந்த கவிதையை வந்து பிரமிழ் எழுதியிருக்காரு வண்ணத்து பூச்சியும் கடலும் அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை அதே வண்ணத்து பூச்சியை அவர்கள் உதாரணமாக சொல்லும் போது எந்த இடத்துல சொல்றாங்க நாம எப்படி இருக்கோம்னு பாருங்க சமுத்திர கரையின் பூந்தோட்டத்து மலர்களிலே தேன் குடிக்க அலைந்தது ஒரு வண்ணத்து பூச்சி வேலை சரிய சிறகின் திசை மீறி காற்றும் புரண்டோட கரையோர மலர்களை நீத்து கடல் நோக்கி பறந்து நாளிரவு பாராமல் ஓயாது மலர்கிற எல்லையற்ற பூ ஒன்றில் ஓய்ந்து அமர்ந்தது முதல் கணம் உவர்த்த சமுத்திரம் தேனாயி நிற்கிறது இந்த கவிதையை இன்னொரு முறை படிக்கிறேன் வண்ணத்து பூச்சியும் கடலும் சமுத்திர கரையின் பூந்தோட்ட மலர்களில் தேன் குடிக்க அலைந்தது ஒரு வண்ணத்து பூச்சி சமுத்திர கரையில் இருக்கக்கூடி
ஓயாது மலர்கிற எல்லையற்ற பூ ஒன்றில் அமர்ந்து ஓய்ந்து அமர்ந்தது முதல் கணம் உவர்த்த சமுத்திரம் தேனாய் இருக்கிறது இங்கே முதல் முதல்ல ஒரு வண்ணத்து பூச்சி கடலுக்குள்ள போய் எல்லையற்ற அதாவது அவருடைய வாசையில் சொல்றதா இருந்தா எல்லையற்ற பூ ஒன்றில் அமர்ந்து உவர்த்த சமுத்திரத்தை தேனாக இனிக்க வைக்கிறது அப்ப இந்த ரெண்டு எதிரெதிரான காட்சிகள் ஒரு வண்ணத்து பூச்சியும் ஒரு கடலுங்கிற அந்த படிமமே அந்த பிம்பமே நம்ம மனதுக்குள்ள வந்து ஒரு முற்றிலும் புதிய ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்குது நாம அந்த ரெண்டையும் ஒன்று சேர்ந்து பார்த்ததே இல்லை இயற்கையினுடைய எங்கேயோ தனித்தனியா இருக்கக்கூடியது இன்னொன்று எல்லையற்ற பூ ஓயாது மலர்கள எல்லையற்ற பூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கையினுடைய ஒரு நிஜமான பூ ஒன்று இருக்கு இதன்ல அதுவும் கூட ஒரு குறியீடு இருக்கு அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு மலர் அதற்கு ஐந்து இதழ்கள் அது தன் ஐந்து இதழ்களின் வழியாகத்தான் மலர்கிறது அப்படின்னு ஜன்ல ஒரு மேற்கோள் இருக்கு இந்த மேற்கோள் ஐந்து இதழ்கள் நம்முடைய ஐந்து புலங்கள் நீங்கள் ஒரு மலர் உங்களுடைய ஐந்து புலங்கள் வழியாக நீங்க மலர்றீங்க அப்ப நீங்க உங்களுடைய மலர்ச்சியை தெரிந்து கொள்வதால் இயற்கையினுடைய ஒரு பகுதிதான் நீங்கள் அது முடிவில்லாத கரை காண முடியாத தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லையற்ற பூ என்று இந்த இவருக்கு சொல்றாரு சொன்ன உடனே என்ன இருக்குன்னா அது வரைக்கு துவர்த்த சமுத்திரம் தேனாக இனிக்கிறது அந்த இடத்துல தான் ஒரு கவிஞருடைய ஒரு உச்சபட்ச சாதனை இருக்கு என்னன்னா அவர் அந்த காட்டிய சித்திரத்தின் வழியாக மானுட வாழ்க்கையினுடைய ஓர்ப்பை தாண்டி அதை ருசித்து தேனாக மாற்றக்கூடிய தெரிந்த வண்ணத்து பூச்சி இருக்குன்னு சொல்றாரு இந்த வண்ணத்து பூச்சிக்கே மொரிட்டோ கே அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இன்னொரு ஜன் பயிற்றினுடைய வண்ணத்து பூச்சி கவிதை சொல்லும் பாருங்க உதிர்ந்த மலர் திரும்புகிறதோ அதனுடைய கிழக்கு ஆ வண்ணத்து பூச்சி இப்ப இந்த கவிதையில உதிர்ந்த மலர் திரும்புகிறதோ அதனுடைய கிழக்கு ஆ அது வண்ணத்து பூச்சி அப்படிங்கிற அந்த மொரிட்டோ கே என்னுடைய கவிதையில என்ன இருக்குன்னா ஒரு மலர் கீழே இருந்து திரும்ப மரத்துக்கு திரும்புறதோ அப்படின்னு இந்த கவிதையும் படிக்கிற ஒரு வாசகனுக்கு முதல்ல தோன்றும் இதுல என்ன இருக்கு இதையே ஒரு உயர்ந்த கவிதைன்னு சொல்றாங்களேன்னு ஜப்பான்ல மட்டும் நிறைய பலவேறு நிறங்களில் வண்ணத்து பூச்சி இருக்கு குறிப்பாக வெள்ளை நிற வண்ணத்து பூச்சி இருக்கு நம்ம வெள்ளை நிற வண்ணத்து பூச்சியை அதிகம் பார்த்தது இல்லை நமக்கு வண்ணத்து பூச்சின உடனே நிறமான நீல நிறத்திலேயோ மஞ்சள் நிறத்திலேயோ சிவப்பு வண்ணத்திலேயோ இருக்கிற வண்ணத்து பூச்சி தான் தெரியுமே தவிர வெள்ளை நிற வண்ணத்து பூச்சி தெரியாது அந்த ஊர்ல வெள்ளை நிற வண்ணத்து பூச்சி இருக்கு அங்க கிருஷன் தாமஸ்ன்னு ஒரு மரம் இருக்கு அது நம்ம ஊர் பன்னீர் மரம் போல இந்த மரத்தினுடைய பூக்கள் அப்படியே வெள்ளை விளையாடு இந்த வண்ணத்து பூச்சி மாதிரியே தான் இருக்கும் நீங்க ஒரு முறை அந்த கிருஷ்ண தாமஸ் மலரை பார்த்தால் தெரியும் கீழே விழுந்து கிடந்த மலர் திரும்ப எழுந்து மரத்திற்கு போவது போலதான் இந்த வண்ணத்து பூச்சி போகுது அப்ப இந்த கவிதையை தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் ஒருவர் வெறுமனாக இந்த கவிதையை வாசித்தால் மட்டும் பத்தாது இந்த கவிதைக்கு பின்னால் அந்த உதிர்ந்த மலர் எது எங்கே உதிர்ந்தது அது அதை சொல்றது இன்னொரு பக்கம் இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிடல உங்களுக்குள் இந்த தகவல் இல்லாவிட்டாலும் கூட இன்னொரு இருக்கு வண்ணத்து பூச்சியும் உதிர்ந்த மலரும் ஒன்றுதான் அதையும் சென்னான் சொல்கிறது பூ என்பது ஒட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வண்ணத்து பூச்சி வண்ணத்து பூச்சி என்பது அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பூ அப்ப ரெண்டுமே வந்து ஜன்னல இருந்து ஜன்னல இந்த ரெண்டு எதிர்நிலைகளுமே தொடர்ந்து சொல்லப்படுது இரண்டு குமிழ்கள் இணையும் தருணத்தில் காணாமல் போகின்றன இரண்டுமே மலர்கிறது ஒரு தாமரை இரண்டு குமிழ்கள் இணையும் தருணத்தில் காணாமல் போகின்றன இரண்டுமே மலர்கிறது ஒரு தாமரை அப்படின்னா என்ன ரெண்டு குமிழ்கள் ரெண்டு நீர் குமிழ்கள் காட்டுல பறந்துட்டு இருக்கு ரெண்டு குமிழ்களும் ஒன்றாக சேர்கிறது ரெண்டுமே ஒன்னு சேரும் போது ஒரு காணாமல் போய் அந்த இடத்துல ஒரு தாமரை மலருது தாமரையை பௌத்தம் எப்பவுமே ஒரு வெறுமையினுடைய ஒரு ஞானத்தினுடைய உச்ச நிலையை தான் தாமரையாக உருவப்படுத்துகிறது ரெண்டு குமிழ்கள் ஒன்று சேரும் போது அங்கு ஒன்று ஒரு ஒரு மலர்ச்சி உருவாகிறது அந்த மலர்ச்சி என்னன்னா ரெண்டுமே காணாமல் போய் ஒன்று உருவாகிறது ரெண்டு இருப்பை தான் சொல்றாங்க எப்பவுமே இந்த இரண்டாக தத்துவ ஜன்ல சொல்லப்படக்கூடிய எல்லாமே ரெண்டு இருப்பு தான் இந்த ரெண்டு இருப்பு இல்லாமல் போய் ஒன்றிணையும் தருணத்தில் ஒரு தாமரை மலரும் தாமரை ஒரு ஞானம் ஒரு உன்னதத்தினுடைய அடையாளம் ஒரு விழிப்புணர்வு தான் அதனாலதான் தாமரையை பௌத்தர் வந்து எல்லா பௌத்த கோயில்களையும் தாமரையை மலராக கொண்டு போய் பிரார்த்தனைக்கு வைக்கிறாங்க தாமரையை கையில ஏந்திட்டு புத்தரே இருக்கிறார் அது விழிப்புணர்வு ஒரு அடையாளம் அந்த விழிப்புணர்வு பெற்றவன் ஒரு தாமரையை தான் தன்னுடைய அடையாளமாக வச்சிருக்கிறான் திமிங்கலம் ஆழ ஆழ அது செல்கையில் உயர உயர எழுகிறது அதன் வாழ் இந்த கவிதையை திரும்பி சொல்றேன் திமிங்கலம் ஆழ ஆழ அது செல்கையில் உயர உயர எழுகிறது அதன் வாழ் இப்ப இந்த கவிதையை படிக்கும் போது ஒரு திமிங்கலம் செல்கிறது அதனுடைய ஒரு காட்சியை தான் சித்தரிக்கிறது அது தண்ணிக்குள் போக போக அதனுடைய வால் மேல போயிட்டே இருக்கு அப்ப இது வெறும் காட்சி தானே ஏன்னா இல்ல ஒன்றை மறைத்தால்
அந்த ஆழத்துக்கு செல்ல செல்ல நீங்கள் உயரத்துக்கு செல்லும் போது உங்களுடைய இருப்புக்கு ரெண்டு நிலைகள் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் ஒன்று ஆழத்துக்கு போகிறீங்க இன்னொன்றுடைய வெளிப்பாடு உயரத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் வாழ்க்கையில் சராசரி மனிதர்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஒரு துறை சார்ந்தோ ஒரு அறிவு சார்ந்தோ ஆழ ஆழ செல்லும் போது உங்களுடைய அறிவு திறன் மேலே மேலே உயர்ந்துகிட்டே இருக்குது அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கை திறன் மேலே மேலே உயர்ந்துகிட்டே இருக்குது ஆனால் இது மெனக்கிட்டு செய்கிற இல்லை தன்னியல்பாக நடக்கு அப்படி திமிங்கலம் தன்னுடைய வாழை உயர்த்தலை அது கீழே போனால் வாழ் தானாக உயர்ந்துட்டு போகுது அப்படி உங்கள் இருப்புக்கு ரெண்டு நிலை இருக்குது நீங்கள் உங்களுடைய இருப்பை கீழாக 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 ஆழ்ந்து 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 ஆள் செல்ல 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 உங்களுடைய தன்னிருப்பினுடைய ஒரு கதி உயர்ந்து 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 மேலே போயிட்டே இருக்கும் இதை ஒரு வியப்பினுடைய பாடல்களாக தான் சொல்லுவாங்க நிறைய ஜென் பயிற்றி வந்து அந்த பாடல்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியது ஒரு வியப்புணர்ச்சி காட்டு வாத்துக்களுக்கு தன் பிம்பத்தை பதிய வைக்கும் உத்தேசமே இல்லை நீரும் அவற்றின் பிம்பத்தை பெற மனம் கொள்ளவே இல்லை இப்ப இதுல ஒரு வரி இருக்கு இப்ப பாருங்க காட்டு வாத்துக்கள் தண்ணீரில் நீந்திட்டு இருக்கும் போது தன்னுடைய பிம்பத்தை அதில் பதிய வைக்கக்கூடிய உத்தேசத்தோட அது நீந்துறது இல்லை தண்ணீரும் கூட வாத்தினுடைய பிம்பங்களுக்காக காத்திருக்கிறது இல்லை அப்ப தண்ணியல்வில் அது அதன் போக்கிலும் தண்ணீர் தன்னுடைய போக்கிலும் இருக்கிறதே தவிர ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஊடாடும் உறவுங்கிறது ஒன்று ஒன்று எதிர்பார்த்து இருக்கிறதே இல்லை இப்ப இந்த இந்த நான் வாசித்த இந்த எல்லா ஜென் கவிதைகளுக்கு பின்னாடியும் இயங்கக்கூடிய மனம்ங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனம் ஒரு விழிப்புணர்வுற்ற ஒரு மனம் விழிப்புணர்வுற்றவருக்கு மட்டும்தான் இது போல காட்சிகள் தோன்றுகிறது இது போல உலகத்தை பார்க்க தெரிகிறது 